നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രൊവിഡൻസ് എൻഡോക്രൈൻ സെൻറ്ററിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ മാത്യു ജോൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം സാറി നമ്മളിപ്പോൾ പ്യൂർ എൻഡോക്രൈൻ ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്യാൻ ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലിവർ കിഡ്നി ബ്രെയി ബ്രെയിൻ ലങ്സ് ഹാർട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് സ്കൾ ബേസിലാണ് ഈ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് വളരെ ചെറിയ സൈസുള്ളൊരു ഗ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിലും ബോഡിയിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡാണ് അപ്പം വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ എൻഡോക്രൈൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി ഓവറീസ് ചെസ്റ്റിസ് അതുപോലെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന അതിൻ്റെ ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഈ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതൊരു ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പുരുഷനാക്കുന്നതും സ്ത്രീ ആയിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് ഈ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന് ഇതിനെ സ്ത്രീ ആക്കുന്നതും പുരുഷനാക്കുന്നതും പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ പ്യൂബേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സ് ഒരു സ്ത്രീ ശരിക്കും ആവുന്ന ആ ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഓവർ ചെയ്യുന്ന ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സ് ആ സമയത്ത് അത് ട്രിഗർ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഒരു സിഗ്നൽ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സിഗ്നൽ ആണ് മാസ്റ്റർ <laughs> 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 ഈ ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ എപ്പോഴും പിറ്റൂറ്ററിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിക്ക് ആ ഒരു തൈറോയിഡ് എന്ന ഗ്ലാൻഡിന് പോലും അതിൻ്റെ ഹോർമോൺ പോലും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റൂറ്ററിയാണ് ടി എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലഡിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ടി എസ് എച്ച് ഈ ടി എസ് എച്ച് ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി ഒരു ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളൊരു ബോഡിക്ക് ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വളരെ ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഫങ്ഷൻ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസ്റ്ററാണ് ഈ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഓർഗൻസിനും എല്ലാ എൻഡോക്രൈൻ ഓർഗൻസിനെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനകത്ത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മൾ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അതിന് ഒന്ന് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി എന്ന് പറയും അത് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ഫ്രണ്ടിലുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ പുറകിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടിനും ഒരുമിച്ച് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഇത് രണ്ടിനും വളരെ വേറിട്ട ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്തത് വളരെ ചെറിയ ഗ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ഗ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിലും അതിന് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈയും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് റെഗുലേഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കിഡ്നി വഴി പുറത്തെടുത്ത് തള്ളാനും ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആൻറ്റി ഡയോറിറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്നുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ് വാസോപ്രസിൻ എന്നൊരു ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനമാണ് പോസിറ്റീവ് പിറ്റൂറ്ററിയുടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കത്തില്ലെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ അതും ഈ പോസിറ്റീവ് പിറ്റൂറ്ററിയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിക്ക് ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രോത്ത
അഡ്രിനലിൻ്റെ കോശങ്ങളെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽസാണ് വളരുന്നെങ്കിൽ അതിന് കുഷിങ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓരോ സെൽസിനും ഓരോ ഡിസീസാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ചില ഡിസീസ് എക്സ് എസ്പെഷ്യലി ഈ പ്രൊലാക്റ്റിനോമ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വളരെ സാധാരണമായിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് നമ്മൾ പല സ്ത്രീകളെയും ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രോസസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് റെഗുലർ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോൺ കൂടുന്നത് കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഫർദർ ചെക്കപ്പും മറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതൊരു പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുഴകളായിരിക്കാം മൈക്രോ പ്രൊലാക്റ്റിനോമ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ പ്രൊലാക്റ്റിനോമ ഈ വരുന്ന മുഴകളിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും നമുക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ എപ്പോഴും ഒരു മുഴ കാണുമ്പോൾ മറ്റ് ബ്രെയിനിലൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ജനറലൈസ് ടേമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിൽ മുഴയുണ്ടായി എന്ന് പറയും പക്ഷേ അത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ മുഴയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ്ലി നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം അതിലൊരു നല്ല ശതമാനം മുഴകളും മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റാം ഇപ്പം പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരുന്ന പുതിയ പുതിയ മരുന്നുകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അക്രോമഗാലി ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴകൾക്ക് അതിനും മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടറിയോട്ടൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ കുഷിങ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ അഡ്രിനൽ ഗ്ലൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുഴകൾ വരും അതിനും നമുക്കിപ്പം ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പല അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് അത് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും പലപ്പോഴും അപ്പോൾ സാർ നേരെ സൂചിപ്പിച്ച സ്ത്രീകളിൽ ഈ പ്രൊലാക്റ്റിനോമ പ്രൊലാക്റ്റിനോമ അത് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഈ പേഷ്യൻസ് കാണിക്കും സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇൻഫെർട്ടിലീവായിട്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് ഇറഗുലർ പീരീഡ്സുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ പ്രൊലാക്റ്റിൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ പ്രൊലാക്റ്റിൻ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഇരിക്കാറുണ്ട് അതെ അതെ പ്രൊലാക്റ്റിൻ കൂടുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് സിംറ്റംസ് വേണമെന്നില്ല അതുപോലെ പ്രൊലാക്റ്റിൻ കൂടുന്നത് എപ്പോഴും ഈ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു അസുഖം കൊണ്ട് വരണമെന്ന് ഒരു ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് വരാം അപ്പം കോമണായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ കണക്ക് സിംറ്റംസ് ഇല്ലാതിരിക്കാം പല പേഷ്യൻസിന് സിംറ്റംസ് കാണില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ബ്രസ്റ്റി എന്നുള്ള ഡിസ്ചാർജ് പാൽ കണക്കുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരിക സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഈ പാലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഓൾമോസ്റ്റ് വളരെ ഇല്ലായിരിക്കും ഒട്ടും തന്നെ കാണില്ല അപ്പം അത് അല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നൊരു ഡിസ്ചാർജ് വരുവാണെങ്കിൽ പ്രൊലാക്റ്റിനോമ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊലാക്റ്റിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പീരീഡ്സിലുള്ള ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് അതായത് ഒരു പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പീരീഡ് വരാനുള്ള താമസം ഇറഗുലർ പീരീഡ്സാണ് അടുത്തൊരു കാരണം മൂന്നാമത്തത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പിന്നെ ഈ പ്രൊലാക്റ്റിനോമയ്ക്ക് മറ്റ് നമ്മൾ കാണാത്ത കുറച്ച് വശങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊലാക്റ്റിനോമ വന്നു നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോപ്പർലി ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എല്ലിനുണ്ടാകുന്ന സാന്ദ്രതക്കുറവ് തേയ്മാനം ഇതെല്ലാം ഈ പ്രൊലാക്റ്റിനോമ ഉള്ളവരിൽ കൂടുതലാണ് പുരുഷന്മാരിലും പ്രൊലാക്റ്റിനോമാസ് വരാം അത്ര സാധാരണമല്ലെങ്കിലും പുരുഷന്മാരിലും വരാം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഒന്ന് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റസ്റ്ററോൺ ഹോർമോൺ കുറയുന്നു അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരാം അതുപോലെ അവർക്കും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അത് കാരണം ഒരു കാരണമായിട്ട് വരാം സ്പേം കൗണ്ട് കുറയുന്നു ഇതെല്ലാം പ്രൊലാക്റ്റിനോമയുടെ സയൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഹലോ ഡോക്ടറേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രൊവിഡൻസ് എൻഡോക്രൈൻ സെൻറ്ററിലെ ഡോക്ടർ മാത്യു ജോൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത് സാർ ഈ എൻ്റെ കുറേ നാത്ത് ഈ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ഒരു വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറ പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ആൺകുട്ടികളോ പെൺകുട്ടികളോ ഒരു ഒരു പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹോർമോൺ പരിശോധന മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യും അതെ ഇത് നമ്മൾ
പിറ്റുറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അസുഖങ്ങളില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അതിന് സ്കാനിങ്ങ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അത് നല്ലതായിട്ട് ഡോക്ടർ ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് തന്നെ പലപ്പോഴും ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രശ്നമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആൾക്കാർ ഒരു കുട്ടിക്ക് പൊക്കമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെത്തുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുകളിലോ പതിനഞ്ച് വയസ്സോ പതിനാറ് വയസ്സിലോ ആയിരിക്കും ഒരു എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പേരൻസ് കുട്ടിയുമായിട്ട് എത്തുന്നത് എത്തുന്നത് എൻ്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ പൊക്കം വയ്ക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ അവൻ പണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഒക്കെ അവൻ ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ അസംബ്ലി സമയത്ത് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മുന്നിലേക്ക് 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 വന്ന് ഇപ്പോൾ എന്താ പ്ലസ് ടു ആയപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലായപ്പോൾ ഇപ്പം ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലാണ് അവൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മകൻ വളരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു പതിനാല് വയസ്സിലോ പതിനഞ്ച് വയസ്സിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു എൻ്റെ ക്രൈനോളജിസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുക ഇത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിൻ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ഇത്തരം വളർച്ച കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു സമയം ഏതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു കുട്ടീനെ ഗ്രോത്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ആൻസറുണ്ട് അതായത് ഗ്രോത്ത് മോണിറ്ററിങ് ഒരു ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കുട്ടീൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ആൻസർ എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന ഹൈറ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സെൻറ്റേയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണാം പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മളത് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ കുട്ടികളെ പലപ്പോഴും ഒരു റുട്ടീനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമുക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പിയേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഷോർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു ഈ കുട്ടി ഷോർട്ട് ആണോ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തീർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് ഉണ്ട് പേരൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റും കൂടെ മെഷർ ചെയ്ത് അതിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കുട്ടി നോർമലാണോ നോർമലിൻ്റെ താഴെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ മൂന്നാമത് അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ കണക്ക് ക്ലാസ്സിലുള്ള മറ്റു കുട്ടികൾ വളരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടി മാത്രം വളരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് കാണിക്കണം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കറക്റ്റാണ് ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ഹൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കുട്ടി മാത്രം വളരുന്നില്ല അത് ഒന്നുകിൽ അതൊരു ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവ് തന്നെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിലേ ഇൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയും അതായത് ജന ചില കാ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജനിതകമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് താമസിച്ച് വളരാനുള്ള ഒരവസ്ഥ പക്ഷേ ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളിത് മനസ്സിലാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തെങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പിന്നെ ആ കുട്ടീനെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ നീളം കൂട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ കളഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ എത്രത്തോളം ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ വരാറുണ്ട് ഇതൊരു വളരെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഡിസീസ് അല്ല പക്ഷേ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റേജുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ പലരും കൊണ്ടുവന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ അതിലൊരു മേ ബി നമ്മൾ എൻഡോക്രൈനോളജി ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാകാം നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വരാറുണ്ട് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത്രയും കാണില്ല പക്ഷേ കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികളിൽ അറൗണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ കണക്ക് പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികൾ എത്തുന്നത് ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴേ ഇവർ വരുള്ളൂ ഇവരെ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിലോ ആറ് വയസ്സിലോ നാല് വയസ്സിലോ കിട്ടും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അവരുടെ ഫുൾ ഹൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ നമുക്കിപ്പം ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കും നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഇത്തിരിയും പൊക്കം കുറവാണ്
തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമ്മൾ സാർ നേരത്തെ പ്രൊലാക്ടിനോമ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ബ്രെയിനകത്തുണ്ടാകുന്ന മുഴകളെ കുറച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഒരു സർജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് സർജറി നമുക്കറിയാം തലയോട്ടി തുറന്നുള്ള സർജറി ആണോ അതോ നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പിക് വഴി നമുക്ക് സർജറി ഇപ്പോൾ പോസിബിളാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൊലാക്ടിനോമ എന്നുള്ള ട്യൂമറാണ് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് മൈക്രോ പ്രൊലാക്ടിനോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ താഴെ വലിപ്പമുള്ള പ്രൊലാക്ടിൻ ആണെങ്കിൽ മരുന്ന് മാത്രമാണ് ഏകദേശം ചികിത്സ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മേളിലുള്ള പ്രൊലാക്ടിനോമയാണ് അത് ചിലതൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിലോട്ട് പോകുന്ന ഞരമ്പുകൾ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഞരമ്പുകളെ വല്ലതും ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മരുന്നെടുത്തിട്ടും അതിൻ്റെ ആ സൈസ് കുറയുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സർജറിയാണ് ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ മറ്റ് മുഴകൾ അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴകൾ അക്രോമഗാലി ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് അഡിനോമാസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെയുള്ള മുഴകളിലും ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാകാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറിക്ക് പോകാനുള്ള റിസ്ക് ഉള്ളവരെ മാത്രമേ നമ്മൾ മെഡിസ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ വിടത്തുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റേത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എ സി ടി എച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴകൾ കുഷിങ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ആ മുഴകൾക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് നമ്മൾ സർജിക്കലായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സർജറി ആകുമ്പം മിക്കവാറും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുഴകളും വലിയ മുഴകളല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറി തന്നെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് മൂക്ക് വഴി പോയി ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പിറ്റൂട്ടറിയുടെ ആ താഴത്തെ എല്ല് മാറ്റിയിട്ട് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ട്യൂമറിനെ എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ട്രാൻസ്നൈസൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് പലപ്പോഴും ആ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ പുറമേ ഒരു ഒരു സ്കാറ് പോലും കാണില്ല കാരണം എങ്ങും തലയോട്ട് മുഖത്തോടെ പോകുന്ന സർജറിയാണ് വലിയ മുഴകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മൂക്കിനകത്തോടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതിൽ അപ്പുറം വളർന്നിട്ടുള്ള വളർന്ന് വികസിച്ച് പന്തിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ എടുക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം പേഷ്യൻസിന് മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യം വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഹലോ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ മാത്യു ജോൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഈ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ കൂടുതൽ എപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഈ ജെയ്ജാൻഡിസം വരും എപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഈ അക്രോമകലി വരും ഓക്കെ അക്രോമകാലിയും ജൈജാൻഡിസവും രണ്ടും ഈ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ വരുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് അഡിനോമാസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളുടെ ഗ്രോത്ത് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതൊരു പതിനാറ് ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റിൻ്റെ വളർച്ച അപ്പോഴത്തെ നിൽക്കും ഈ ഹൈറ്റിൻ്റെ വളർച്ച നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ജയൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും ജയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് കൂടുതലും പൊങ്ങി 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 പോകും ഹൈറ്റ് നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അതാണ് ജൈജാൻഡിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റായി നമ്മൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് കംപ്ലീറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പിറ്റൂട്ടറിയിൽ ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം കൂടുതൽ സൈഡിലേക്ക് വളരും നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് വളരും നമ്മുടെ കൈ കാല് ഒക്കെ സൈസ് കൂടും മോതിരത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടും ഷൂസിൻ്റെ സൈസ് കൂടും ഫേസ് സ്കള്ളിൻ്റെ മുഖം തള്ളി വരിക ജോ തള്ളി വരിക ടീത്ത് ബാലൻസ് അല്ലാതെ വരിക അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർ ഇതൊരു കോസ്മെറ്റിക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് പ്രോബ്ലം മാത്രമാണെങ്കിലും കോസ്മെറ്റിക് അല്ല ഒരു വളരെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കോളൻ കാസിനോമ വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിനെല്ലാം ഒരു നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ക്യൂർ ആക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ പോലെ തന്നെ അവരെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യൂർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും അവരെ വർഷം തോറും നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഭാവിയിലും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഷിങ് സിൻഡ്രോംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇ
നമുക്ക് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് മേ ബി ഒരു ഒരു ലക്ഷം ആളുകളിൽ അഞ്ചോ ആറോ പേർക്കായിരിക്കും അത് വരുന്നത് പക്ഷേ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് പേരൻസ് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടാവും അവരോട് ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത് പല ആൾക്കാരും നമുക്ക് ഒരു പല എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തും സാറടക്കമുള്ളവർ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുപോയി ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പറയാം ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വള ഒന്ന് വളരെ ചിലവേറിയ ഒരു ചികിത്സയാണോ രണ്ട് അവർ ഒരു ഗ്രോത്ത് അസസ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ പ്രായത്തിൽ അവർ ഒരു അവർക്ക് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമ്മളുടെ കുട്ടി വളരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അന്ന് നമ്മളൊരു ചെക്കപ്പിന് വരേണ്ടതാണ് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് അത്ര എപ്പോഴും വീട്ടിലെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അത്ര അക്യൂറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്നാലും നമ്മൾ വർഷത്തോട് വർഷം കുട്ടി ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചെക്കപ്പിന് എന്തായാലും വന്ന് കാണിക്കണം പിന്നെ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഏജിൽ പ്യൂബോട്ടൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നില്ല അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് വെക്കാം ആ സമയത്ത് ഈ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും കുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല അതും കുട്ടിയെ ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചിലവേറിയതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റേജ് റിവാലുവേഷൻ ആണ് കാരണം ലൈഫ് ടൈം സേവ് ഒരു നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഷോർട്ട് സ്റ്റേജ് റിവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളെങ്കിലും ഷോർട്ട് സ്റ്റേജ് റിവാലുവേഷനിലും മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നമുള്ളൊരു കുട്ടി പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സൈന് കിഡ്നിയുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ കുട്ടികളിൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റേജറാണ് നീളം വെക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കുറവ് അനീമിയ അനീമിയയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സൈനാണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റേജർ അല്ലെങ്കിൽ വയറിനെ അസു സംബന്ധിക്കുന്ന അബ്സോർഷൻ മാലബ്സോർഷൻ സിൻഡ്രോംസ് അതായത് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കഴിവത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ടേണേ സിൻഡ്രോം പെൺകുട്ടികളിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സൈൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റേജറാണ് അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഹൈറ്റ് വെക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നോ അതൊരു ചെക്കപ്പിന് ഉള്ളൊരു സമയമാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു യൂണിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുക്കാൻ പല ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് രൂപ വരെ ഒരു ഹോർമോൺ ഒരു യൂണിറ്റിനാവും കുട്ടികളുടെ സൈസും വണ്ണമൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് നാല് യൂണിറ്റ് വരെ വേണ്ടി വരും ഒരു ദിവസ ചിലവ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആയിരം രൂപ വരെ ചിലവ് അതിന് വന്നേക്കാം പക്ഷേ നമുക്കത് പിന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആ ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുക പറ്റുന്നെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടി ഓട് സഹകരിക്കാൻ അവിടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിറ്റുറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ വരുന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷ അവരുടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോൾ വളർച്ച കുറവുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യകതയൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നില്ല ഇനി അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കാലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പ